U dacht aan vanavond, geweldig, dat outlet center, dat moet er komen. Uh, nee, dat dacht ik op voorhand niet en ik weet het nu helemaal zeker. En waarom weet u het nu helemaal zeker? Nou, als je uh, gewoon luistert naar de mensen die er werkelijk verstand van hebben. Uh, de politicus heeft verstand van politiek. Uh, de wetenschappers hebben verstand van deze wetenschap. En die waren zo glashelder dat en en gaat niet en zo is het. Het is heel simpel. In deze regio, met een stad als Assen, die het gewoon helaas niet goed genoeg doet, ja, verplaats je koopstromen, dus iets aan de rand bouwen, trekt de binnenstad leeg. En die binnenstad staat er al niet goed voor. Ja, dan kun je wel met allerlei banencijfers en omzetcijfers noemen, maar ja, je, je haalt het een weg en je verplaatst het naar het ander. Dus ja, dat als verkoopargument, ja, ik zie hem niet. Het is een enorm dilemma waar wij als politiek bestuur voor geplaatst zijn. Uh, het initiatief wat langskomt, wat banen uh, uh, in het vooruitzicht stelt, wat extra verdienvermogen voor de regio in het vooruitzicht stelt, waardoor er dus meer verdienvermogen komt en er dus ook meer uh, economisch potentieel in de stad komt. Dat initiatief kan je niet zomaar nee tegen zeggen zonder het eerst te onderzoeken. En tegelijkertijd weten we dat zo'n initiatief ook effect op de binnenstad zal hebben waar je niet meteen blij mee bent. Dus het is een ingewikkeld politiek dilemma, sommigen zullen zeggen een duivels dilemma. Nou, als voorzitter MKB Noord ben ik natuurlijk voor een vrije markteconomie uh, en voor ondernemerschap. Alleen we leven in een tijd waarin we net uit een hele zware crisis komen en de retail het lastig heeft gehad. En in een nationale retailagenda van ons eigen ministerie Economische Zaken is heel duidelijk gebleken dat het aantal vierkante meters retail naar beneden moet en niet omhoog. Nou ja, het uh, argument wat steeds uh, werd gegeven uh, is werkgelegenheid en daar valt zo'n beetje elke gemeente voor en zeker in Noord-Nederland. Maar goed, dat werd vakkundig onderuit gezameld. De opmerking over dat het werkgelegenheid gaat scheppen, dat klopt niet. Dat kan niet waar zijn. Want? Dat is heel duidelijk. Als je uh, 70 miljoen uh, gaat verkopen in een outlet center, dat betekent 100 miljoen in de steden. Dat betekent 200 winkels. 200 winkels gemiddeld 4 man personeel. Dat doe je in een outlet center met die 70 miljoen, dat doe je met de helft. Dus er gaan gewoon 200 tot 300 banen weg. Ik zie dat er kansen zijn voor het verdienvermogen van deze regio en dus de werkgelegenheid in deze regio. Ik zie ook heel veel uh, uh, moeilijke uh, problemen die daar vervolgens op ons afkomen waar we mee aan het werk moeten. En ik wil heel graag dat er een verantwoorde beslissing genomen wordt door onze gemeenteraad. Hebt u, is uw idee bij het Oude Center rooskleurig geworden na vanavond of minder rooskleurig? Dat is niet veranderd. Er is een onderzoek gedaan door de binnenstad. Het is nu aan de gemeenteraad, en 26 november is er een inspraakavond, om hun mening te gaan vormen. En ik ben zo bang, en dat meen ik serieus, dat deze beslissing neergelegd wordt in Assen, terwijl deze beslissing niet in Assen thuis hoort. Het is een probleem van de drie noordelijke provincies. En wij vinden als MKB, overigens de SER vindt dat ook in hun advies, dat de drie noordelijke provincies uitsluitsel zouden moeten gaan geven, zouden moeten onderzoeken wat de outlet niet doet voor Assen, maar wat, Assen, wat de outlet doet voor de regio. Dat is ook de reden waarom hier mensen zitten uit Hogeveen, uit Bijlen, uit Emmen, uit Roden. Want het gaat niet alleen maar om Assen. En dat is een beetje de makker van de avond, vind ik. Dat wij vanavond horen dat het ten koste gaat van de binnenstad van Assen, terwijl het probleem veel groter is. De retail heeft het niet gemakkelijk. Wat je al zegt, we hebben enorm veel leegstand. Uh, en die winkeliers moeten zichzelf opnieuw uitvinden. Er moet zoveel gebeuren om die bestaande winkelgebieden ook weer uh, interessant en aantrekkelijk voor die consument te maken. Als we ons daarop zouden concentreren, zeg maar, dan, ja, dan was er helemaal geen behoefte aan, uh, aan outletcentra. Alleen het woord al, uh, waar zijn we mee bezig? Ja, en onze minister Kamp die roept zelfs, we willen minder winkels. En uh, ik snap dan niet dat lokale politici niet naar de landelijke BV Nederland luisteren en dan gewoon eens ja, met elkaar op een rij gaan staan en zeggen van jongens, ja oké, okay, Nederland zegt dit moet gebeuren. We hebben in principe gewoon 30.000 winkels te veel in Nederland. En dan willen we in Assen notabene 200 winkels erbij gaan bouwen. Terwijl er al heel veel winkels leeg staan. Ja, zinloze discussie. En laten we vooral ook niet vergeten dat uh, D66, de partij van Maurice Hogeveen, in het verkiezingsprogramma heeft staan dat vierkante meters naar beneden moeten in Nederland. In Nederland. Dat betekent dus ook in Assen.